。好，接下来方正老师，接着我们要先跳一下，刚才已经跳了，我已经跳进来了。好，要跳到一百页，我们要来看的是共二复数跟啊不是实系数方程式，它的虚跟会共二出现，好，这件事情，好。实系数方程式，它的虚跟会共二出现。那我们上次讲到共二复数的性质，好，所以我们要回来看一下共二复数的性质。好，共二复数的性质上次有讲到啊，如果你先相加再取共二，会等于先共二再相加减啊，相加减再共二，会共二再相加减，先乘除再共二，也可以先共二再乘除。那这样的话，我们可以推论说，因为这两个如果都一样 ，z one 乘以 z one， 那就是 z one 的平方，所以你可以想象 z one 的平方再取共二，它也可以，这两个都一样，都是 z one， 那就是 z one 的平方。所以如果它是二次取共二，那会等于这个共二的二次。那如果它是三次呢 ？z one 的三次就可以写成什么？ z 万的二次乘以 z 万，那这个又可以分成 z 万啊 z 的二次乘以这个，我发现太快了，先这样，好，就是这个可以先分开，那分开这个其实是等于什么 ？z 万的平方，那这个再乘一个 z 万，那总共就是 z 万的三八，好 ，z 万八了，三八。好，所以这个三，先三方再大，可以变成两两次再乘一次，那两次乘一次这个就可以分开，分开以后它又可以变成先大再两次，那两次再乘一次就总共三次，所以这个三次其实也是一样，不管它几次啊，你可以知道说，就算 n 次，它也是一样，先乘完再大，跟先大完再乘是一样的，对吗？好，那第五个呢？如果 a 本身是实数，刚才这些都是复数，就是它可以写成 a 加 bi 这样的形式，那 a、b 都是实数。好，那如果它只是实数，实数的大呢？那如果只有实数，就表示 a 加零 i 嘛。所以这个是 a 加零 i 的大，那 a 加零 i 的大把加。i 的部分加了改成减的，不是 a 减零 i 吗 ？a 减零 i 还不是 a 吗？好，就是 a 啊。我发现这这这就没有大了，就是这个变成 a 减零 i。好，大了一次就把 i 变号，那这个就是 a。好，所以 a 大就等于 a， 这样可以吗？好，这没有问题啊。我就复习一下我们对共二复数的这个性质，哈，就是这个大这个性质。那我们要讲到说，哎、欸。所有的实系数哦，不管你几次哦，那你的虚根它会共二出现，意思就是说，如果你有一个根是 a 加 bi 带进去等号位整理，那你就有一个根是 a 减 bi 啊，就会这样哦。好，那我把它写成定理是说，已经知道了，第二个词啊，它是 n 次的实系数。好，刚才讲的这个是要实系数才有哦。如果它不是实系数，就没有这个性质。虚根会共位乘双，要在实系数才有啊。实系数，那它 n 次方程式啊，有等于零。如果有一个根 z 代进去等于零，要求这 z 大也会等于零啊。那一般 z 就是 a 加 bi 嘛，那这个时候这个就是 a 减 bi。好，那我们要来证明一下。好，我们这个其实不用不用写这个，不用设这个了啊，就知道就好。这个一般它是 a 加 b i， 然后 a b 是等于一，那这个其实 z 大就是 a 减 b i， 然后一样 a b 是一，这个知道就好，我们就直接用 z 跟 z 大就来看就好。好，刚才讲了，因为因为什么 ？z 带进去是等于零的。所以意思就是说，这个也是用 z 代进去，应该也是要零吧？等号要成立也不用等，对吗？没问题哈、哦，就是 a n z 的 n 次加上 a n 减一 z 
Z 的 n 减一次，加上 a y z 加上 a b， 这个是等于，可以吗？到这边有没有问题？好，那接下来呢？好，去。什么叫做入金啊？入金啊？好，这一半是这个哦，就是 a n， 然后这里要 z， 几大？好，几大？那它的 n 次方，好，加上 a 减一，好，加加加加，加到 a 一万，几大？再见，再见。好，来看哦，接下来，这些是实系数，表示这些都是实数吧？可以吗？那我们说实数的话，它的大就等于它自己，所以它自己可以写成它的大，可以啊。所以这个呢，我就把它多写一个大出上去，就写在 a n 大。那这个呢？噔噔噔噔。这个在在刚才有啊，这个，这个也可以先写成先乘法再大法，可以吗？还回去，所以这个也可以写成 z 的 n 次方再大，这样可以吗？这两个相等。好，那接下来同样的这个也写成 a 的 n 减一，然后这个也写成这个 z 的 n 减一次方再大。好，然后再加，这个也写成 a one， 它的大，这个是 z one， 啊 z 大，好，加上这个也写成 a 零的大。好，那写了这样以后，你又发现，哎，那这两个不就可以合起来吗？哎，没有来，好。来，好多问题瞬间，没关系，来 ，OK， 这两个合起来，这个就可以写成，哎，先乘完，先乘完再大，好，先乘完再大，好，那加上这个也是一样，可以先乘完再大，有没有 ？a 的 n 减一乘上 z 的 n 减。好，值哒哒哒哒，一样 ，a y 乘以 z， 然后加上 a b， 好，可以写成这样。到这边有没有问题？没有啊。没有啊。哎、欸，那你再看嘛，这两个相加，先对不大，再相加，是不是可以写成先相加再大呢？是不是可以？那、啊、两个可以，三个可不可以再进来？可以啊，四个很多个，哎、欸，后面一样啊，通通把它放进来啊。到这边有没有问题？没有。可以吗？没有，那事情，神奇的事情快要发生了。哎、欸，可是这个东西似曾相识，这个东西叫什么？不就这一句吗？这个不就是它吗？是不是一模一样？底下这个，先不要看上面，是跟这个一样。所以呢，上面是有一个大没错，但是底下这个东西就叫做 P O G， 可以吗？上面这里有一个大，哒哒哒哒，底下叫做 P O G， 可以吗？因为这底下就跟这里一模一样嘛，有没有一样？好。接下来，人生间的门。P R Z 刚才说它等于零嘛，因为它是一个根，带进去这个值会是零哦。那零的大等于多少？是不是也是零？哎、欸，所以我们发现一件事，什么事呢？就是，就是，<笑>所以以后最好一次就半个半个黑板，才不用转来转去啊。所以你把 P R Z 大带进去这个方程式。它最后的结果，结果也是会等于，啊，最后它的结果也是会等，表示呢，如果 z 带进去等于零 ，z 大带进去也会等于零 ，z 带进去等于零就是
Z 是他的一部分的话，那你就发现 Z 大就会是他的另外一个根，这了解了吗？这样我们就证出来了。等等，等等，所以你发现，它是系数的话，它的虚根它一定是共和出现，有 Z 就 Z 的根就有 Z 大的根，有 A 加 B I 的根就有 A 减 B I 的根，这有没有问题？没有，没有，好，好清楚哦。